Halo teman-teman, sudah lama banget nggak bikin video. Aku jadi kangen sama boneka-boneka aku. Apalagi ada boneka baru, boneka BGD Fipley 60 yang Carol. Bonekanya cantik banget. Aku jadi gregetan pengen bikin sesuatu yang cantik banget buat dia. Nah, karena aku suka banget lihat gambar-gambar mermaid fantasi di Pinterest yang cantik-cantik banget, luar biasa. Aku jadi pingin banget buat fantasi mermaid untuk Carol. Tapi ini adalah project yang pertama banget buat aku. Sebelumnya aku belum pernah buat fantasi mermaid seperti ini. Jadi aku juga penasaran, kira-kira aku bisa nggak ya buatnya. Nah, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi. Yuk kita ke meja kerja aku. Pertama-tama, aku akan buat wikapnya dulu karena wikap ini butuh semalaman untuk bisa kering sempurna. Setelah itu, aku akan buat beranya karena aku pingin hasil dari beranya itu sama seperti kulit kerang. Jadi, aku menggunakan bahan clay atau ini namanya air tray clay atau clay yang bisa kering hanya dengan diangin-anginkan saja tapi hasil dari clay ini tidak begitu kuat jadi hasil akhirnya kita harus menyimpannya dengan sangat hati-hati sekali supaya tidak pecah mungkin lain kali aku akan mencoba dari bahan silikon supaya lebih kuat dan lebih awet setelah membuat claynya aku diamkan selama 24 jam atau lebih hingga kering setelah kering, aku lepas perlahan-lahan beranya bersama dengan paper tape yang menempel Ini hasilnya Setelah itu, aku buka semua paper tape dan kembali mengeringkannya selama 24 jam Agar bagian dalamnya bisa kering dengan sempurna Aku menggunakan rotary sandpaper untuk merapikan bagian tepi dari bra Karena ada bagian yang kasar pada bagian tepi-tepinya ini hasilnya Kemudian aku menggunakan acrylic paint untuk memberi warna pada beranya Setelah catnya kering, aku lapisi dengan matte mode pouch dan memberikan glitter di atasnya Ini hasilnya, sudah cantik tapi kayaknya masih kurang deh, jadi aku tambahin lagi glitternya pada bagian bawah bra. Nah, ini hasilnya. Perfect. Setelah semuanya selesai, aku lapisi lagi dengan UV resin dan memberikan hiasan kecil pada bagian depannya untuk mempercantik nah, untuk menahan beranya supaya tidak jatuh aku pasangkan pita pada bagian kiri kanan beranya untuk bisa diikat pada bagian belakang nah, untuk menempelkan ini, aku hanya menggunakan UV resin aja untuk bagian dalam bra, aku cuma melapisinya dengan matte mod pouch selanjutnya, aku akan membuat wig Wig cup yang sebelumnya aku buat sekarang sudah kering. Kemudian aku gunting sesuai dengan kebutuhanku. Rambut yang aku gunakan adalah synthetic hair dan lem yang aku gunakan adalah lem uhu yang bening. Karena model wignya belah tengah, jadi aku gunting pada bagian tengah depan wig agar dapat memasangkan rambut dari bagian dalam. Untuk pemanas rambutnya, aku cuma gunakan setrika biasa aja. Dengan settingan panasnya, aku gunakan untuk menyetrika kain wool. Tapi mungkin setrikanya teman-teman berbeda ya dengan settingan setrika aku. Jadi mungkin teman-teman harus cobain dulu untuk menyetrika sedikit rambut sebagai contoh. 
Ini adalah salah satu cara untuk menyambungkan bagian tengah depan atau belahan wig dari beberapa cara yang lain dan ini adalah pertama kalinya aku mencoba dengan cara ini. Lumayan bagus, hanya aku kurang rapi aja ya. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya adalah bagian yang paling menyenangkan, yaitu face up. Paint yang aku gunakan untuk bagian eyeliner adalah Guiz Color Paint. Aku menggunakan paint ini karena sangat mudah banget untuk menghapusnya ketika aku melakukan kesalahan. Hanya cukup dengan menggunakan cotton bud basah aja dan paintnya akan langsung bersih sempurna. Setelah eyeliner dan eyelid selesai, aku melanjutkan dengan menggunakan soft pastel. Soft pastel yang aku gunakan ini adalah yang baru. Aku menggunakan Royal Talents Rembrandt Soft Pastels. Aku suka dengan pastel ini karena nempel banget di bonekanya. Sebelumnya aku biasa menggunakan Mungyo Soft Pastel Tapi ada beberapa warna yang tidak bisa nempel di boneka aku Jadi aku mencoba dengan Rembrandt Soft Pastel Dan hasilnya cukup bagus Karena tema dari project ini adalah pink dan uh, baby blue Jadi aku mengkombinasikan dua warna ini untuk face up-nya Yaitu warna pink dan sedikit baby blue di luar eyelid-nya Untuk bagian bibirnya, aku menggunakan soft pastel warna merah. Kemudian untuk membentuk bagian gelap dari bibirnya, aku menggabungkan warna merah dan hitam dari Guiz Color Paint dan memberikannya hanya sedikit aja. dan menghapusnya dengan cotton bud basah untuk meratakan semua warnanya karena aku masih pemula banget dan aku masih belajar menggambar alis jadi aku menggunakan soft pastel untuk base-nya pada saat pertama kali menggambar alisnya dan karena aku masih belajar juga dalam menggambar alis jadi aku menggambarnya itu berkali-kali aku hapus lagi aku gambar lagi, aku hapus lagi mungkin untuk menyesuaikan posisi tangan aku ketika menggambar
walaupun belum begitu bagus tapi aku cukup puaslah untuk gambar alis aku kali ini sekarang aku lanjutkan untuk menggambar bulu mata bagian bawah ini juga adalah bagian yang sulit buat aku karena aku masih belajar juga jadi aku gambarnya pelan-pelan banget dan ini sudah beberapa kali hapus juga aku hapus lagi, aku ganti lagi, hapus lagi, ganti lagi seperti itu ya namanya juga belajar ya seperti itulah prosesnya Aku cukup puas dengan hasilnya kali ini. Setelah itu, aku lanjutkan dengan memberikan glitter pada bagian bawah alis dengan mencampurkan Tamiya Clear Close dengan glitter. Kemudian aku kuaskan aja ke bagian-bagian yang aku inginkan. Pada bagian di antara alisnya, aku berikan hiasan bintang di atasnya itu untuk menambahkan kesan princess or something like that dan memberikan sedikit glitter pada bagian bibirnya. dan melapisinya lagi dengan Tamiya Gloss pada bagian bibirnya dan juga eyelid bagian bawah dan bagian atas matanya untuk memberikan kesan lebih glowing Dan aku cukup puas dengan hasilnya, kelihatan lebih cantik. Dan terakhir adalah bulu mata. Untuk membuat mata, aku hanya menggunakan UV resin aja dan memberikan warna biru dan glitter untuk mempercantik. Aku membuatnya satu layer dari UV resin dan meratakannya. Kemudian aku berikan UV light dan aku lapisi dengan UV resin warna pearl atau mutiara dan aku berikan sprinkle of glitter. Ini adalah gold glitter. dan aku memberikan UV resin lagi dan memberikan glitter pada bagian sisi kiri dan kanannya kemudian aku memberikan hiasan dari ini adalah hiasan kuku yang berbentuk bintang Dan yang terakhir adalah aku memberikan UV resin lagi untuk menutupi semuanya. Selesai. Perfect. Selanjutnya, Aku akan membuat bagian ekor mermaidnya. Kain yang aku gunakan ini adalah kain mermaid, queen mermaid, dan pola yang aku gunakan adalah pola buatan aku sendiri. Kemudian aku akan memasangkan resleting pada bagian belakang. Resleting yang aku gunakan adalah resleting biasa aja. Dan sebelum aku jahit, aku jelujur dulu resletingnya supaya mudah dan rapi pada saat menjahitnya. Pada saat menjahit, sepatu yang aku gunakan adalah sepatu zipper foot, jadi bukan sepatu biasa. 
tetapi sepatu khusus untuk memasangkan zipper atau resleting. Setelah uh, resletingnya terpasang, kemudian aku jahit sambung pada bagian belakangnya. Nah, untuk menyelesaikan pada bagian atas resleting, aku lipat aja sisa resleting bagian atasnya ke bagian dalam, kemudian aku jahit. Setelah itu, selesai. Ini adalah hasil dari membuat ekor mermaid. Cantik sekali dan aku sangat suka sekali hasilnya. Selanjutnya, aku akan membuat ekornya. Jadi, aku gambar dulu patternnya atau pola dari ekornya di kertas. Ini aku menggunakan kertas A4 yang aku sambung. Kemudian setelah aku gambar setengah dari ekornya, kemudian aku jiplak lagi dengan kertas karbon supaya hasil dari gambar bagian kiri dan kanan itu sama persis ya. Nah setelah itu karena aku ingin pada bagian uh, ini ya aku nggak tahu namanya apa Pada bagian ini itu dari bahan yang berbeda yaitu yang aku uh, gunakan adalah eva foam Kalau di Indonesia nggak tahu ya mungkin bisa pakai busa ati yang tebel kali ya Kemudian uh, aku buat polanya dulu dan aku potong dengan pisau seperti ini Karena kalau digunting itu hasilnya kurang bagus Nah, setelah itu aku gunakan kawat untuk bagian tulang-tulang ekornya ini dan kawat yang aku gunakan ini adalah garden kawat ya e, biasa digunakan untuk e, bertanam-tanam gitu jadi ini kawat yang murah aja tapi teman-teman bisa pakai kawat apa aja yang teman-teman punya Setelah itu aku tempelkan di eva foamnya dengan menggunakan glue gun aja Aku tempelkan semuanya sesuai dengan pattern yang aku taruh di bawahnya Nah setelah semua selesai pada bagian satu sisinya kemudian aku balik dan aku kerjakan untuk bagian sisi lainnya dengan cara yang sama persis Bahan plastik yang aku gunakan untuk bagian ekor ini adalah uh, cello paint aura plastik biasanya digunakan untuk membungkus bunga di sini tuh Kemudian aku letakkan satu lapis pada bagian bawah banget dan kemudian kawat-kawat dari ekornya. Setelah itu satu lapisan lagi plastik cello paintnya. Uh, setelah itu baru aku tutup lagi dengan kertas. Ini kertas yang uh, kayak back paper gitu. Kemudian aku setrika uh, dengan heat yang tinggi banget. Ini aku pakainya sampai ke uh, linen uh, jadi panas banget sampai kedua dari plastik itu bagian atas dan bawah itu merekat dengan baik. Nah setelah itu, setelah semuanya terekat, aku gunting dulu pada bagian luarnya uh, Kemudian aku potong lagi dengan menggunakan solder pada bagian sisinya Lebih bagus menggunakan solder karena pada saat kita menyolder itu Kedua plastik atas dan bawah akan otomatis tertempel dengan sempurna karena panas ya
Nah setelah semuanya selesai Aku tempelkan lagi kain sisa dari roknya tadi Pada bagian eva foamnya dengan menggunakan glue gun aja Aku tempelkan pada bagian atas dan bagian bawah hingga rapi Dan inilah hasilnya Cantik banget, aku puas banget dengan hasilnya Walaupun belum begitu rapi Karena ada beberapa bagian teknik yang aku lewati Jadi uh, aku menggunakan bahan yang seadanya aja Setelah itu, untuk bagian pinggangnya Aku ingin uh, sedikit fantasi pada bagian pinggangnya itu Jadi aku gunakan sisa dari selopen plastik Sisanya itu aku jahit pada bagian atasnya untuk membuat kerutan Setelah jadi, kemudian aku pasangkan pada bagian atas roknya Dan aku berikan hiasan seperti ini ya, hiasan entahlah apa ini namanya. Setelah itu aku jahit tangan seperti ini aja. Dan inilah hasilnya, aku puas banget dengan hasilnya, aku suka juga dengan hasilnya. Selanjutnya aku buat telinga dari mermaidnya Jadi mermaid itu punya telinga yang sedikit berbeda uh, Dan membuat dia menjadi lebih kelihatan uh, dreamy fantasy gitu Jadi aku buat telinga dengan cara yang sama persis seperti cara membuat ekor Dengan kawat yang aku gunakan adalah kawat untuk perhiasan ya Kawatnya lebih bagus Dan inilah hasilnya, aku suka banget dengan hasilnya dan cantik banget Selanjutnya aku akan membuat mahkota yang uh, bertema mermaid Jadi pakai kerang-kerangan gitu Dan ini aku akan buat kerang-kerangannya terlebih dahulu menggunakan air dry clay Tapi ini claynya beda lagi Aku buat sendiri, kalau teman-teman mau resepnya teman-teman bisa komen di bawah ya Setelah itu, untuk lebih mempercantik lagi, aku akan membuat hiasan yang lain lagi Ini aku buat dari UV resin aja, kemudian aku campur dengan glitter dan mica powder Dan aku gunakan cetakan silikon, ini adalah cetakan silikon untuk hiasan kuku gitu Nah setelah semuanya kering sempurna kemudian aku lemkan aja di kawat bando Ini adalah kawat bando untuk uh, PCD doll seperempat tapi bisa digunakan untuk sepertiga juga Dan untuk yang kecil-kecilnya aku gunakan Uh, super glue untuk menempelkannya di kerang-kerangan itu nah supaya lebih cantik aku gunakan mika powder yang pearl yang mutiara kemudian aku oles-oleskan aja di 
uh, kerang-kerangannya itu untuk lebih cantiknya lagi aku gunakan setengah mutiara seperti ini dan aku lem-lemkan aja ke semua bagiannya Untuk hiasan lainnya, aku menggunakan rantai kecil banget. Ini mungkin ukurannya sekitar 1 mm dari rantai untuk perhiasannya. Dan aku lemkan dengan menggunakan super glue. Hasilnya cantik banget dan aku suka banget. Selanjutnya, aku akan membuat kalung. Ini aku punya hiasan sisel yang udah jadi kayak gini Aku pengen lebih glowing aja Jadi aku cuman kasih UV resin di atasnya Dan aku kasih glitter di atasnya seperti itu aja Kemudian aku kasih kawat uh, untuk gantungan atau untuk liontin ya Kemudian aku ukurkan kawat di bagian leher bonekanya Ini yang aku gunakan adalah kawat emang khusus buat perhiasan Dan kemudian aku gunakan mutiara-mutiara aja Mutiara-mutiara plastik uh, seperti ini Kemudian aku masukkan aja ke kawatnya Dan kemudian liontinnya dan aku bulatkan kedua ujung dari kawat kalungnya seperti itu aja cepet banget dan cantik banget hasilnya untuk anting-antingnya aku buat dengan cara yang sama aja seperti membuat liontin dari kalungnya tadi Nah bagian yang terakhir adalah menghiasi badannya Aku cuman buat yang simpel-simpel aja Yaitu uh, menghiasi pada bagian pusarnya dan juga lengannya Bahan yang aku gunakan adalah Tamiya Clear Gloss Kemudian aku campur dengan glitter Dan aku olesi di bagian badan yang aku inginkan Kemudian aku berikan lagi glitter di atasnya Seperti itu aja, simpel banget cepat banget dan cantik banget nah semuanya udah selesai sekarang kita akan dress up sama-sama enjoy enjoy